నేను మీ సంతోష్ సంతోష్ రియల్ టెక్ మంత్రా ఛానల్కి స్వాగతం నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నా ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి అంటే అందులో ఏమేం అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అందులో ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ అవి ఏం ఏమేం ఫైల్స్ అంటాం బట్టి వాటి ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం ఈ వీడియోలో ఎంఎస్ వర్డ్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి నేను చెప్తాను అంటే అందులో స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అది ఓపెన్ చేసే మెథడ్స్ ఏంటి ఇవన్నీ చూద్దాం ఫస్ట్ ఎంఎస్ ఆఫీస్లోని ఎంఎస్ వర్డ్ అప్లికేషన్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలో చూద్దాం సో దానికి రెండు మూడు మెథడ్స్ ఉంటాయి దానిలో ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి మీరు స్టార్ట్ బటన్ ఉంది కదా ఇక్కడ స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఉంది ఈ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అని ఉంటుంది ఇందులో మనకు మైక్రోసాఫ్ట్కి సంబంధించిన మనం మొన్న డిస్కస్ చేసిన ఆ నాలుగు మెయిన్ అప్లికేషన్సే కాకుండా అదర్ బ్యాక్ అండ్ అప్లికేషన్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి గ్రూవ్ అని ఇన్ఫోపాత్ అని వన్ నోట్ అని అవుట్లుక్ అనేది మెయిలింగ్ సర్వీస్ ఇలా పబ్లిషర్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి కానీ అందులో మేజర్గా మనం వాడేవి నాలుగే మనం మనం డిస్కస్ చేసాంగా వర్డ్ ఎక్సెల్ పవర్ పాయింట్ యాక్సెస్ అనేవి అందులో ఇక్కడ మనకు ఎంఎస్ వర్డ్ అనే అప్లికేషన్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ 2007 థౌజండ్ సెవెన్ అని చెప్పేసి దాని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మనకి ఏమవుతుందంటే ఇమీడియట్గా ఓపెన్ అవుతుంది మనకి సో ఇది ఒక మెథడ్ ఉంటుంది మనకి సో ఇలా కాకుండా ఇంకో మెథడ్ ఏంటి అంటే షార్ట్ కట్ డెస్క్ టాప్ మీద ఒక షార్ట్ కట్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు మనం ఆల్రెడీ సో అది అన్ని చోట్ల పాజిబుల్ అవుతుందని నేను చెప్పలేదు ఎందుకంటే మనం పోయిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ మీద వర్క్ చేస్తుంటాం కాబట్టి ప్రతి చోట షార్ట్ కట్ ఉంటుంది అనుకోవద్దు మనము సో ఇంకొక మెథడ్ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ మనకి కీబోర్డ్ మీద ఫ్లాగ్ సింబల్ ఉంటుంది ఒకటి లైక్ విండో సింబల్ కంట్రోల్కి ఆల్ట్కి మధ్యలో ఉంటుంది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో సో అది హోల్డ్ చేసి ఆర్ కొట్టగానే మీకు రన్ కమాండ్ అనేది వస్తుంది ఈ రన్ కమాండ్లో విన్ వర్డ్ వినవర్డ్ అనే అప్లికేషన్ నేమ్ టైప్ చేసి ఇక్కడ ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేయండి వెంటనే మనకి ఏంటంటే సేమ్ వర్డ్ అప్లికేషన్ ఇది మాత్రం యూనివర్సల్ విండోస్ అనేది ఎందులో అయినా కూడా ప్రొసీజర్ సేవ్ ఇలాగే ఉంటుంది రన్ కమాండ్ అనేది దానికోసం స్పెసిఫిక్గా షార్ట్ కట్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మనకి సో ఇక్కడికి వస్తే మనకి ఈ ఇంటర్ఫేస్లో ఫస్ట్ మీకు ఇక్కడ కనబడేది ఏంటి అంటే టైటిల్ బార్ అంటారు దీన్ని ఈ టైటిల్ బార్లో మనకి ఏంటి అంటే ఇక్కడ అప్లి ఫైల్ నేము అండ్ అప్లికేషన్ టైప్ చూపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ విండోస్లో మనం ఏది ఓపెన్ చేసినా కూడా ఇలాగే ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేస్తే ఎక్సెల్ అని ఫైల్ నేము పవర్ పాయింట్ ఓపెన్ చేస్తే పవర్ పాయింట్ ఫైల్ నేమ్ అలాగే చూపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే డాక్యుమెంట్ డాక్యుమెంట్ వన్ అని చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఈ డాక్యుమెంట్ వన్ అంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే వర్డ్లో మనం క్రియేట్ చేసే ఫైల్ని డాక్యుమెంట్ అనే కదా అంటాం సో బేసిక్ డిఫాల్ట్ నేమ్ వచ్చేసి డాక్యుమెంట్ అనే వస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఇప్పటివరకు ఈ ఫైల్ని సేవ్ చేయలేదు కదా మనం సో ఫైల్ సేవ్ చేసినప్పుడు మాత్రం మనం కావాల్సిన యూజర్ డిఫైన్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు మనకి బై డిఫాల్ట్గా మనకి ఎందుకు మరి డాక్యుమెంట్ వన్ అని చూపిస్తుంది అంటే ఎప్పుడైనా మన కంప్యూటర్లో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే కావాలి అంటే ఫస్ట్ అది స్టోర్ కావాలి స్టోర్ కావాలంటే ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వలేదు కదా అందుకని ఒక డిఫాల్ట్ నేమ్ డాక్యుమెంట్ వన్ అని ఆటోమేటిక్గా అదే తీసుకుంటుంది టెంపరీ నేమ్ అది ఎప్పుడైతే మనం యూజర్ డిఫైన్ మనం సేవ్ కొడతామో అప్పుడు మనం ఇచ్చే నేమ్ వస్తుంది మనకు అక్కడ సో ఇక్కడ దీనికి వస్తే ఇక్కడ ఈ సెట్ని మనం ఏమంటాం అంటే క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ అంటాం ఇది ఏంటి అంటే మనకు మెనూస్లో ఉండే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కమాండ్స్ ప్రతిసారి అన్ని మెనూస్ మారాల్సిన అవసరం లేకుండా నేను రెగ్యులర్గా కొన్ని వాడతాను ఈ కొన్ని కమాండ్స్ వాడతాను అంటే వాటిని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచే ఇక్కడ నుంచే మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ అంటాం ఇక్కడ మనకు ఒక లోగో సింబల్ కనబడుతుంది ఆఫీస్ బటన్ సింబల్ ఆఫీస్ లోగో దాన్ని క్లిక్ చేస్తే బేసిక్ కమాండ్స్ వస్తాయి మనకి న్యూ ఓపెన్ సేవ్ సేవ్ యాజ్ ప్రింట్ ప్రిపేర్ సెండ్ పబ్లిష్ ఈ మూడు మనం జనరల్గా వాడం మనం క్లోజ్ అనేది ఏంటంటే ప్రస్తుతం మనం వాడుతున్న ఫైల్ని క్లోజ్ చేస్తుంది ఇక్కడ వర్డ్ ఆప్షన్స్ వర్డ్కి బ్యాక్ ఎండ్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి వాడుకోవచ్చు ఎగ్జిట్ వర్డ్ అనేది కంప్లీట్గా ఎగ్జిట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చేసి రీసెంట్ డాక్యుమెంట్స్ మనం ఇక్కడ రీసెంట్గా ఓపెన్ చేసిన ఈ నేమ్స్ కనబడతాయి ఫైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ నేమ్స్ కనిపిస్తాయి లైక్ మనకు ఫోన్లో కాల్ లాగ్ ఉంటుంది కదా అలాగే కాల్ లాగ్ లైక్ మనకి ఏమంటాం మనం ఇన్కమింగ్ కాల్స్ అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్ మిస్డ్ కాల్స్ చూపిస్తుంది కదా అది వస్తుంది మనకి ఇక్కడ స
सो इत रिबन मोड अंड दी रूलर रूलर अट मन इदे हारिजल रूलर इट सैड को वर्टिकल रूलर इकडे इक एल सिंबल कनबड़ता चूसरा इधे टाब से कोसम चुस्टी अंड इंत ब्लू स्पेस वे मारजि एरिया अं वैट स्पेस वे मन की वर्क एरिया इंदो वर्टिकल का वी हारजल का वी अंड इकड़कोचे मन की स्क्रोल बार अटम दी स्क्रोल बार पेज ने किंद की मीद की मूवे लेकिन जूम को मन इक चूँ हारजल का स्क्रोल बार चूस मन इधी इक तग्गु जूम अने इकड़क वर्टिकल स्क्रोल बार पैन चिंबल कनबड़ती इक चूँ नीन सर्किल सर्किंग से इक पाइंटर तो अदे रूलर्स कावाले कावला वाने एनेबल डिसेबल दीन तो अंड इक पेज जूम एंत जूम चुस्काली एंत जूम तग्ला अंड इकडे इक वर्ड कौंटार इक टोटल की डाक्युमेंट मन एनी वाड़ा चूपस्त लाइक एन पाराग्राफ्स वाड़ा एन सेंटनसल वाड़ा एन वर्ड वाड़ा एन क्यार्टर्स वाड़ा इक चूँ इंदो टोटल पेज एन नई वन वर्ड जीरो इवेम चूप एग्जापल नूप याडम कमां चूपान सो याडम कमेंड इवे आटोमेट टेक्स्ट वे मन की रईट इंत मन की चूँ टोटल इक मन चूप पेजेस वे वन वर्ड वन एटी फाइव क्यार्टर्स वितौट स्पेस एट नई एट क्यार्टर्स वित् स्पेस थौज एटी पाराग्राफ्स त्री लाइन टूवे इध चूप दी वर्ड कौंट अट मन कंप्लीट डाक्युमेंट हिस्ट्री चूपी दिन पक् पेज वन आफ वन अंत टोटल नंबर आफ् पेजेस अंदर मैं ये पेज उन्मने चूपी इकड़ जूम मल इंत कदा जूम अने इक जूम पुम मैक्सीम जूम वे फाइव हंड्रेड सो इदे जूम मन इन यूज चेयक एला चेयर मन मूल स्क्रोल पेज पैकी कदे इक कंट्रोल तो चेर जूम जूम इन जूम अवट कंट्रोल फारवर्ड आ स्क्रोलर ने मुंक जूम अंट्रोल बैक्वर्ड कटी इधी जूम अवट वस्तु सो मन के जूम आना एपड़ना मन के पेज हारीजल स्क्रीन पटेट चूस सो दट द बेस्ट व्यू मन के अड़ा सो फ्रेंड्स दिश द इंट्रडक्ष आफ् एम एस वर्ड अप्लीकेशन अंत एम एस वर्ड इंटरफेस ना वीडियो कच्चे लाइक् शेर चयें कामेंटी थैंक यू